السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائدين أبيل الله ما بعد رينا رنا مؤمنين غلاء مؤمنات غلاء الله سبحانه وتعالى تند أدم غلق آتمية ما يؤمن من تنوم بالأرشكم പരലോക പദവിക്കും വേണ്ടി നൽകിയ പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് ഈ റമദാനിൽ നമുക്ക് അനുഷ്ഠിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പടച്ചിറപ്പ് നമ്മൾ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ അരുതായ്മകളൊക്കെ പടച്ചിറപ്പ് നമ്മൾ നിന്ന് വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരട്ടെ പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ ഓരോ ദിനരാത്രങ്ങളിലും നരകത്തിനർഹരായ ആളുകളെ മോചിപ്പിച്ച് സ്വർഗക്കാരായി അള്ളാഹു എഴുതപ്പെടുമെന്ന് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹജീസുകളിൽ നിന്നും മറ്റും മഹത്വക്കളായ ആളുകൾ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരക്കാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ ഒന്നാമത്തെ രാവ് മുതൽ അവസാനത്തെ രാവ് വരേക്കും എത്ര ആളുകളെ മോചിപ്പിച്ചുവോ അതിന്റെ ഇരട്ടി ആളുകൾ അവസാനത്തെ രാവ് ഇരുപത്തൊമ്പതാവട്ടെ മുപ്പതാവട്ടെ ആ രാവിൽ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് ഹരീതിലുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള മഹാസൌഭാഗ്യവാന്മാരിൽ നമ്മെയും നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട ആളുകളെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ ബി റഹ്മതി കയ്യാറഹ്മീനികളെ പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യേണ്ട നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി പരിശുദ്ധ റമദാൻ അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി വിശ്വാസിക്ക് നിർബന്ധമാകുന്ന ഒന്നാണല്ലോ ഫിതുർ സക്കാത്ത് നിസ്കാരത്തിലെ ന്യൂനതകൾ സഹുവിന്റെ സുചൂതുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ഫിത്ര സക്കാത്ത് കൊണ്ടാണ് നോമ്പിലെ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് മഹാനായ ഇമാമുന ഷാഫിഐ റലി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ ഗുരു പരമ്പരയിൽ വരുന്ന വലിയ മഹാനായ വക്കൈ റലി അള്ളാഹു അനു പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വേറെയും ധാരാളം നേട്ടങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഫിത്ര സക്കാത്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഹാന്മാർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിലേക്കാവശ്യമായ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം എന്നീ ചെലവുകൾ കഴിച്ച് ബാക്കി വല്ലതും വന്ന ആളുകൾക്ക് ബാക്കി വല്ലതും ശേഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം ഫിത്ര സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഫിത്ര സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ജീവിക്കാനുള്ള വകയൊന്നും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം ജീവിക്കാനുള്ള വകയും വേണ്ട പകരം പെരുന്നാളിന്റെ രാപ്പകലുകൾ അടങ്ങുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയം തനിക്കും താൻ ചെലവ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായ ആളുകൾക്കും ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ചിലവുകൾക്കപ്പുറം വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഫിത്ര തക്കാത്ത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഈ നിർവചനം വിലയിരുത്തിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഫിത്ര തക്കാത്ത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായിരിക്കും പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ അവസാനത്തെ പകൽ സൂര്യനസ്തമിച്ച് ചൊവ്വാൽ മാസത്തിലെ ആദ്യ രാവ് കടന്നു വരുന്ന സമയം അഥവാ മാരുവിന്റെ സമയം ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ നോമ്പ് എന്നാണോ അന്ന് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയം അന്നാണ് ആ സമയത്താണ് ഫിത്ര സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാകുന്നത് ആ സമയത്ത് ആരൊക്കെയാണോ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പേരിലാണ് ഫിത്ര സക്കാത്ത് നിർബന്ധമുള്ളത് അപ്പോ മാരുവിക്ക് മുമ്പ് ജനിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ പേരിൽ ഫിത്ര സക്കാത്ത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് മാരുബിക്ക് ശേഷം ജനിച്ച കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ പേരിൽ ഫിത്ര സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ മാരുബിക്ക് മുമ്പ് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അയാളുടെ പേരിൽ ഫിത്ര സക്കാത്ത് നൽകേണ്ടതില്ല മാരുബിക്ക് ശേഷമാണ് ചൊവ്വാൽ മാസത്തിലെ ആദ്യ രാത്രിയുടെ തുടക്ക സമയം ആ മാരുവിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മാരുവിക്ക് ശേഷമാണ് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അയാളുടെ പേരിൽ ഫിത്ര സക്കാത്ത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായിരിക്കും ഫിത്ര സക്കാത്ത് നൽകേണ്ടത് ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്വാഴ് നാല് മുത്ത് എന്ന തോതിലാണ് പരിശുദ്ധ ഷറാഴ് ഫിത്ര സക്കാത്ത് നൽകാനുള്ള തോത് നിശ്ചയത്തിലുള്ള അളന്നുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ സാഹചര്യം ഇപ്പോ വാങ്ങുന്നതും വിൽക്കുന്നതൊക്കെ കിലോഗ്രാം പ്രകാരമാണ് രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് മുതൽ 
ഒരു മൂന്ന് കിലോ ഏകദേശം രണ്ട് എണ്ണൂറ് വരെയുള്ള കിലോഗ്രാം അരിയാവട്ടെ മറ്റു ഫിത്ര സക്കാത്ത് നൽകേണ്ട വിഭവങ്ങൾ ഏതാണെങ്കിലും അത് നൽകിയാൽ ഒരു സ്വാഴ് നാല് മുത്ത് ആവുമെന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പെടുമെന്ന് മഹാന്മാരായ ഇപ്പോഴത്തെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ കമ്പോളത്തിലുള്ള അരി നാല് മുദ്താവുമ്പോഴുള്ള തൂക്കം സ്ത്രീലിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം സംശയം കൊടുങ്ങാനൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പൊ അതിനൊന്നും അതൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു രണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രണ്ട് എഴുന്നൂ എണ്ണൂറ് എന്ന തോതിൽ അരി നൽകിയാൽ തന്നെ ഫിത്രസക്കാത്ത് വീടുന്നതാണ് ഒരാളുടെ വീതാണ് പറഞ്ഞത് വിതരണം ചെയ്യേണ്ട സമയം പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഒന്നു മുതൽ തന്നെ നൽകാമെങ്കിലും ചൊവ്വാൽ മാസത്തിന്റെ ആദ്യ രാവ് തുടങ്ങുന്ന സമയം മകരിബ് ആ മകരിബിന്റെ സമയം മുതലാണ് അത് നൽകേണ്ട ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സമയം ആ സമയത്ത് നാം എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഗൾഫിലുള്ള ആള് ചൊവ്വാൽ മാസത്തിന്റെ ആദ്യ രാവ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഗൾഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാഷ്ട്രത്തോ അന്യ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം മറ്റു നാട്ടുകളിൽ കൊടുത്താൽ അത് വിടൂല എന്നുള്ളതാണ് ഷാഫി മദേബിലെ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം അതുപോലെ തന്നെ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പായിട്ട് കൊടുത്തു തീർക്കലാണ് ഉത്തമം ഇനി നമ്മുടെ വല്ല ബന്ധുക്കളോ അറിയപ്പെട്ട് ഫിത്രസക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചാൽ തന്നെ പെരുന്നാളിന്റെ പകല് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക പെരുന്നാളിന്റെ പകല് കഴിഞ്ഞ് പിന്തിക്കൽ ഹറാമാണ് നിഷിദ്ധമാണെന്നാണ് ഫുഖഹ് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പെരുന്നാൾ രാവ് പ്രവേശിച്ചതോടു കൂടി പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് നിൽക്കുന്നത് വരേക്കും തെക്കുബീർ ചെല്ലൽ സുന്നത്താണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം മാത്രല്ല ഇരുന്നിട്ടാണെങ്കിലും നിന്നിട്ടാണെങ്കിലും നടന്നിട്ടാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും മറ്റിടങ്ങളിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യ എല്ലാ ആളുകൾക്കും തെക്കുബീർ സുന്നത്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് പള്ളികളും മറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണത്താൽ ഈ വർഷം തെക്കുബീറുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ പരിശുദ്ധ റമദാനുള്ള ദിക്കറുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നത് ചൊവ്വാൽ ഒന്നിന്റെ അന്ന് അതായത് പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസത്തിലുള്ള തെക്കുപീറുകളായിരുന്നു അന്ന് അക്കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിയുന്നത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല തോഫിക നൽകട്ടെ മറ്റൊരു കാര്യം ചെറിയ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സുന്നത്തായ കുളിയാണ് ഇത് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്കും അല്ലാത്ത ആളുകൾക്കും എല്ലാ ആളുകൾക്കും ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ കുളി സുന്നത്താണ് പുണ്യകർമ്മമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പുണ്യം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീയത്തോടുകൂടെ കുളിക്കണം ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ സുന്നത്തായ കുളി ഞാൻ കുളിക്കുന്നു എന്ന നീയത്താണ് ഇതിനു മുമ്പ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് നാം കരുതേണ്ടത് അതുപോലെ കുളിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കേണ്ട നഖമാവട്ടെ മുടിയാവട്ടെ ഇവ നീക്കൽ സുന്നത്താണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കലും പുതുവസ്ത്രം ധരിക്കലും ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കലും എല്ലാം പുണ്യകരമാണ് അതും പെരുന്നാളിന്റെ സുന്നത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലോക്ക്ഡൌൺ ആണെങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം പാലിക്കലും അതെല്ലാം അനുട്ടിക്കലും പുണ്യകരമാണ് അള്ളാഹുൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കുടുംബ സന്ദർശനവും മറ്റു കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് സുന്നത്താണെങ്കിൽ പോലും ഗവൺമെന്റിന്റെ വിലക്ക് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അതെല്ലാം നടത്തൽ തെറ്റാണ് അത് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം പെരുന്നാൾ നിസ്കാരമാണ് പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം സൂര്യനുദിച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞത് മുതൽ ഉച്ചവരേക്കുള്ള സമയമാണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം അതിന്റെ രൂപം ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ സുന്നത്ത് നമസ്കാരം എൻ്റെ കാലത്ത് അള്ളാഹു താലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് നിയത്ത് ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്ന പോലെ രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാം ഫാത്തി ഓതിയിട്ട് അറിയുന്ന സൂറത്ത് ഏറ്റവും പുണ്യകരം ഒന്നാം തറക്കാലത്തിൽ സബ്ബീ സ്വയം രണ്ടാം തറക്കാലത്തിൽ അല്ലാത്താക്കിയും ഓതിയിട്ട് രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാം ഇനി അതൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമുക്കറിയുന്ന രണ്ട് സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് നിസ്കരിക്കാം ഇതാണ് ഇതിന്റെ ചെറിയ രൂപം പൂർണമായ രൂപം നമ്മൾ നിയത്ത് ചെയ്തു ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ രണ്ടര കാത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കാരം വിലക്ക് മുന്നിട്ട് അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി ഇമാമോട് കൂടെയാണെങ്കിൽ ഇമാമോട് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇമാമായിട്ട് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു തെക
കൊണ്ടുവരിക ഈ തെക്കുബീറുകൾക്ക് ഇടയിൽ ഒന്നാമത്തെ തെക്കുബീർ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പോ ഈ തെക്കുബീറുകൾ കഴിയുന്നതിന്റെ ശേഷം ഇപ്പോ ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിലാണെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ തെക്കുബീറിന്റെ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിലാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ തെക്കുബീറിന്റെ ശേഷമല്ല പകരം അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്നുള്ള ദിക്കർ ചല്ലൽ സുന്നത്താണ് ശേഷം ഫാത്തിഹ അഴുതും ബിസ്മിയും ഉൾപ്പെടെ ഓതുക ആമീൻ ചൊല്ലി അവസാനിപ്പിക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നാം തിറക്കാത്തിൽ സബ്ബിസ്മ രണ്ടാം തിറക്കാത്തിൽ അല്ലാത്താക്കയും ഓത അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അറിയുന്ന സുഹൃത്തുകൾ ഓത ഒറ്റക്കും കൂട്ടമായിട്ടും നിസ്കരിക്കാവുന്നതാണ് ജമാഅത്ത് സുന്നത്തുള്ള പ്രത്യേകം സുന്നത്തുള്ള നിസ്കാരമാണ് അപ്പൊ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിസ്കാര ശേഷം രണ്ട് ഹുത്തുബയും സുന്നത്താണ് അതിന്റെ ചെറിയ പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ ഇപ്പൊ മൊബൈലിലൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അത് ഓതാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അത് ഓതുക പ്രത്യേകിച്ച് പള്ളികളിലോ മറ്റോ അതൊന്നും നടത്തേണ്ടതില്ല കാരണം നടത്തേണ്ടതില്ല എന്നാണ് കൗതിമാരുടെ അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് ആ അഭിപ്രായം മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് പള്ളികളുടെ നിസ്കാരം നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ഇനി വല്ല കാരണവശാലും നിസ്കാരത്തിലാത്ത കിബീറുകൾ ഒഴിവാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറന്ന് ഒഴിവായി പോവുകയോ ചെയ്താൽ നിസ്കാരത്തിന് യാതൊരു പ്രശ്നം വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുത്തുപ ഓതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നിസ്കാരത്തിനൊന്നും വരില്ല നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നീയത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള രണ്ടരക്കാർ നിസ്കരിച്ചാൽ അത് തന്നെ നിസ്കാരത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷറൈന്റെ വീക്ഷണപ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫിക തൽമാറാവട്ടെ മരണം വരെ അവന്റെ തീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അത് കാരണം നല്ല രാവിലോ പകലോ ലാഹില്ലെന്നോ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്കൊക്കെ നൽകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ലോകജനത അങ്ങേറ്റത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിലും ഭീതിയിലും അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അമിതമായി ചിലവഴിച്ചുള്ള പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്ക ഒഴിവാക്കലാണ് നല്ലത് അത് നമ്മളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അവന്റെ യഥാർത്ഥ വിജയികൾ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അമീൻ തുറഹ്മത്ത് ഗയാ റഹ്മ റഹ്മൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി താല വാത്ത